Dear students of class 9 and 10, you all are welcome uh, to my class. Today's class is on chapter 4, named Periodic Table. In previous classes, I discussed about ionization energy, electron affinity and uh, electronegativity. Today's class, I will discuss uh, uh, about the special names of elements uh, present in various groups. That means, Periodic tabular, Pajayashwanit is a different groups as you can see in the beginning of the class. 1 to 18 groups as you can see in the beginning of the periodic table. 1 to 18 groups as you can see in the beginning of the class. 1 to 18 groups as you can see in the beginning of the class. This is the next topic, the special names of elements present in various groups. First, वन एल्कली मेटल तुमरे स्क्रीन में एल्कली मेटल शंपर की तो किसी बोए इनफॉरमेशन जे गुलो आता है शे गुलो देख सो जे एल्कली मेटल एल्कली मेटल होते ग्रुप वन के एल्कली मेटल बोले इखने तुमर हाइड्रोजन जो दियो इटा इटा नहीं आमी इरागेर क्लास से डिस्कस कोरे से जे हाइड्रोजन के पोजीशन नहीं किसी उटा मौतों वेद आते हैं हाइड्रोजन के पोजीशन नहीं है किसी तरह डिवेट है जो कौन पोजीशन है जाबे जो ग्रुप वन ना कि ग्रुप सेवेंटीन तो एक है ना ग्रुप वन है दे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऊपर बेस कोड है जयोग तो इटा क्या हमरा बात दे एल्कली मेटल है जो लिथियम सोडियम अपोटेशियम रूबिडियम सीजियम � ए इलिमेंट गुलो कैलकली मेटल बल है, दे आर दस कॉल्ड सिंस ऑल ऑफ देम आर सोल्युबल इन वाटर, प्रत्येक के ही वाटर सोल्युबल, मतलब वाटर के डिसोल्व है, एंड व्हेन डिसोल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और एल्कली, सो इटे होते हैं मेन कथा जो इखाने तरह एल्कली प्रोड्यूस करे, दे प्रोड्यूस एल्कली मेटल, सो इट इट इनफॉरमेशन टू को मने रख बे एवं ए मेटल गुलो नेम्स गुलो मने रख बे एवं एक ही साथ है इरा मेटल्स की भावे फॉर्म करे, शेटा जो दिया हमरा देखी जे इखने एल्कली फॉर्म करे, हमरा एक टू रिएक्शन गुलो देखा ट्राई कोरी, जे सोडियम सोडियम जो दी तो हमारे रिएक्ट करे वाटर के साथ है इस टू वाटर के so sodium react to it water and produce alkali and hydrogen this is alkali uh, similarly potassium react to it water and produce potassium hydroxide this is also alkali and hydrogen gas so uh, ei karone hi tomar ei gulo ke amra hocche alkali metal boli ei reason gulo te amra je description ta dekhlam then ग्रुप टू ग्रुप टू तुम्हारा देखते बेरिलियम मैगनेशियम कैलसियम स्ट्रसियम बेरियम एंड देन लास्ट वन रेडियम दिस ग्रुप इज कल्ड एलकालाइन आर्थ मेटल दिस इलिमेंट्स आर कल्ड एलकालाइन आर्थ मेटल एट मन रखे एम सिक्यू ते आसे अब नर्माल वन मार्क्स कोश्चिन आसते अलकालाइन आर्थ मेटल दे आर एवेलेबल एज वेरियस कम्पाउंड इन सएल and all of them produce alkali मतलब इरा alkali produce करे water के साथ react करे same type of reaction है and they are available as various compound in soil that means माटी ते विभिन्न दोनों एक compound ही जब इरा था के माटी ते था के बोले इरा alkali नाट metal मतलब normally alkali metal एक मोतो है जो इरा alkali produce करे but माटी ते था कर कारण है होता है जो soil ले था कर कारण है जो जो गुलो available as various compound in soil <coughs> that is why the group under alkaline earth metal so it is alkaline earth metal bole. then coinage metal coinage metal is group 11 this is periodic table hai. group 11 copper silver gold it is a new invented element it uh, is a radioactive element 82 एटॉमिक नंबर ज़्यादा है एयरपोर्ट थे कि उधिकांश शायद से रेडियोएक्टिव सो ये गुलो नॉर्मल रिएक्शन है बा नॉर्मल नॉर्मली ये गुलो रहिश है बामरा कोरी ना सो प्रथम तीन टा देखी कॉपर सिल्वर एवं गोल्ड ये गुलो को तो जो अल्कलाइन आर्थ मेटल है ये गुलो एग्जाम्पल आसे बट ये � राउंड जेनियम इटर अतो एग्जाम्पल इबाबे नहीं बट एक ही ग्रुप है सो सब गुलो के होते हैं कॉइनेज मेटल बोला है कॉइन मेटल्स बोला है तार माने तुमरा जानो जब 
প্রাচীন কালে এগুলো দিয়ে তোমরা আমরা জানি স্বর্ণ মুদ্রা বা রৌপ মুদ্রা বা মাঝখানে এখনো আমাদের মাঝে আমরা যে পয়সা বলি পয়সাগুলো ইউজ করে এইগুলো কপারের মুদ্রা ছিল বা ইয়ে ছিল দ্য ফার্স্ট থ্রি অফ দেম আর কল্ড কয়েন মেটাল অ্যাজ দে ওয়ার ইউজ টু প্রডিউস কয়েন্স ফ্রম দ্য অ্যান্সিয়েন্ট এজ অ্যান্ড ওয়ার ইউজ অ্যাজ এ মিনস অফ ট্রেড অ্যান্ড কমার্স ট্রেড কমার্স মানে ব্যবসা বাণিজ্য এইগুলো আমরা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতাম এবং কোনো একটা প্রোডাক্ট বাইং অ্যান্ড সেলিং এর সময় এগুলো ইউজ করতাম সো এই জন্য এগুলো হচ্ছে কয়েনেজ মেটাল দেন গ্রুপ সেভেন্টিন গ্রুপ সেভেন্টিন আর কল্ড হ্যালোজেন গ্রুপ দেখো ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টিটিন অ্যান্ড দেন টেনেসাইন টেনেসাইনটা বাদ তো প্রথম যে এলিমেন্টগুলো এইগুলোকে আমরা হচ্ছে যে হ্যালোজেন বলি তো এটার যে ডিটেলস সেটা আমি তোমরা দেখেছ যে আমার একটা ভিডিও যে কিভাবে পিওডিক টেবিলের গ্রুপ গ্রুপগুলো খুব সহজে ছন্দের মাধ্যমে মনে রাখা যায় সেইখানে হ্যালোজেন গ্রুপ কিভাবে মনে রাখবে এগুলো বলছি দেখো একটু ডেসক্রিপশন যদি দেখি দ্য মিনিং অফ হ্যালোজেন ইজ সল্ট মেকার মানে বা সল্ট প্রডিউসার সি সল্ট প্রডিউসার মেটালস বন্ডিং উইথ দিস এলিমেন্ট প্রডিউস সল্ট লাইক সোডিয়াম অ্যান্ড ফ্লোরিন বন্ড টুগেদার অ্যান্ড প্রডিউস সোডিয়াম ফ্লোরাইড দেন সোডিয়াম অ্যান্ড ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড তো গ্রুপ ওয়ানের সাথে দেখো সোডিয়াম অ্যান্ড সি এল টু এরা রিয়াক্ট করে কি হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড সো এগুলো হচ্ছে যে সল্ট প্রডিউস করে দ্য মেইন সোর্স অফ হ্যালোজেন ইন দ্য সি সল্ট সি সল্ট থেকে পাওয়া যায় দ্য দে দেম সেলস ফ্রম ডায়াটমিক মলিকুলস বাই শেয়ারিং ইলেকট্রন এবং এরা আমরা পরের চ্যাপ্টারে পড়বো যে কিভাবে কোভেল এন্ড বন্ড ফর্ম করে এরা হচ্ছে ডায়াটমিক যেমন এই যে এক্সাম্পল সি এল টু বি আর টু আই টু এফ টু এগুলো সব হচ্ছে যে ডায়াটমিক দ্যাট মিন্স দুইটা অ্যাটম মিলে একটা মলিকুল হয় সো এগুলো মনে রাখবে যে এগুলো ডায়াটমিক তো এই বন্ডটা ডায়াটমিক কিভাবে হলো ইলেকট্রন শেয়ারের কথা এখানে দেখো বলছে যে বাই শেয়ারিং ইলেকট্রন তো এটা কিভাবে হলো এটা আমরা পরের চ্যাপ্টারে ইলেকট্রন শেয়ারিং প্রসেসটা আমরা দেখব এটা হচ্ছে গ্রুপ সেভেন্টিন দেন ইনার্ট গ্যাস গ্রুপ এইটিন বা আগে যেটা এটাকে ওল্ড সিস্টেম এটাকে জিরো গ্রুপ ছিল যে জিরো গ্রুপ দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে যে খুব ইনার্ট টাইপ বা ইনঅ্যাক্টিভ দ্যাট মিন্স কোনো রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে তো এটা যদি ডিসক্রিপশন দেখি দেখো ইলিমেন্টস বিলংগিং টু গ্রুপ এইটিন এট কল্ড ইনার্ট গ্যাস দে আর হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন অ্যান্ড লাস্ট ওন অর্গানাইজন অ্যাজ দে আর আউটার মোস্ট এনার্জি লেভেল ইস ফিল্ড উইথ ইলেকট্রন দ্যাট মিন্স অক্টেট রুলস যদি আমরা জানি যে অক্টেট রুলস মানে লাস্ট অরবিটাল গুলোতে বা লাস্ট অরবিটের যে অরবিটাল গুলো সেইখানে যদি এইট ইলেকট্রন থাকে টোটাল এসপি এইগুলো অ্যাড করলে যে টোটাল এইট ইলেকট্রন হয় দেন এই এইট ইলেকট্রন থাকাটাকে বলা হয় স্টাবল কন্ডিশন সো এই ইনার্ট গ্যাস যারা গ্রুপ এইটিনে এদের লাস্ট অরবিটালে হিলিয়ামে হচ্ছে ডুয়েট দুইটা ইলেকট্রনে এটা স্টাবেল আর বাকি সবই হচ্ছে এইট ইলেকট্রনে স্টাবেল সো এইট ইলেকট্রনে এটা যেহেতু স্টাবেল থাকে এই জন্য এদেরকে ইনার্ট গ্যাস বলা হয় এবং এরা কোনো রিয়াকশনে সাধারণত পার্টিসিপেট করে না খুব দু একটা এক্সেপশন আছে সো দে ডো নট শো এনি টেন্ডেন্সি টু ফর্ম কম্পাউন্ড বাই এক্সেপ্টিং ডোনেটিং অর শেয়ারিং ইলেকট্রন দ্যাট মিন্স এরা এক্সেপ্ট করে না ডোনেট করে না শেয়ার কোনোটাই মানে বন্ড ফর্মিং এর যে তিনটা ওয়ে আছে হয় এক্সেপ্ট করতে হবে ইলেকট্রন অর তোমার রিলিজ করতে হবে অথবা শেয়ার করতে হবে কোনোটাই এরা করে না দিস ইনেকশন ইন কেমিক্যাল রিয়াকশন অর কেমিক্যাল বন্ড গিফস দেন দ্য দেয়ার গ্রুপ নেম মানে এইগুলো হচ্ছে যে গ্রুপ নেমটা আসছে এটা যেহেতু ইনার্ট থাকে বা নিষ্ক্রিয় থাকে এটার জন্য আসছে দে রিমাইন ইন গ্যাসেস ফর্ম ইন নর্মাল টেম্পারেচার এবং নর্মাল টেম্পারেচারে এইগুলো সব গ্যাসেস ফর্মে থাকে এটার আরেকটা নেম আছে যে ইনার্ট গ্যাসগুলোকে এটাও মনে রাখো যে এইগুলোকে নবেল গ্যাস বলা হয় নবেল নবেল বাংলায় বলে অভিজাত গ্যাস নবেল গ্যাস বলা হয় এটাও এমসিকিউতে আসতে পারে যে ইনার্ট গ্যাসের আরেকটা নেম কি সেটা হচ্ছে যে তোমার নোবেল গ্যাস দেন লাস্ট ওয়ান ট্রানজিশন এলিমেন্ট এলিমেন্টস ফ্রম গ্রুপ থ্রি টু টুয়েলভ দেখো এলিমেন্টস ফ্রম গ্রুপ থ্রি টু টুয়েলভ এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এইখানে পিরিয়ড নাম্বার ফোর মানে ওয়ান টু থার্টি আমাদের হইলেই মোটামুটি নাইন টেন বা ইন্টারমিডিয়েট কাভার করে তাই ফোর্থ পিরিয়ডের দেখো এইগুলো সব ট্রানজিশন এলিমেন্ট বাট এইগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাশনে যাব না নর্মালি এই টোয়েন্টি ওয়ান থেকে থার্টি স্ক্যান্ডেনিয়াম থেকে জিঙ্ক পর্যন্ত দেখো গ্রুপ থ্রি টু টুয়েলভ এইগুলো ক্যাজ নোন দ্য ট্রানজিশন এলিমেন্ট কম্পাউন্ড প্রডিউস উইথ দিস এলিমেন্ট গেট সাম কালার মানে এদের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যে এরা কালার কম্পাউন্ড ফর্ম করে 
এরা দেখো ডেসক্রিপশনে দেখো সাম কালার দিস ট্রানজিশনাল এলিমেন্ট অ্যাক্ট অ্যাজ ক্যাটালিস্ট ইন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন এটা আরেকটা প্রপার্টিস সো ফার্স্ট প্রপার্টিস দেখো যেটা বললাম যে এরা ফ্রম কালার কম্পাউন্ড মানে বাংলায় যদি বলি রঙিন যৌগ গঠন করে এরা দেন দিস ট্রানজিশন এলিমেন্ট অ্যাক্স অ্যাজ ক্যাটালিস্ট ইন কেমিক্যাল রিয়াকশন কেমিক্যাল রিয়াকশনকে বাড়ানোর জন্য কেমিক্যাল রিয়াকশনের যে স্পিড সেটাকে বাড়াই বা কমাই সেটা হচ্ছে যে ক্যাটালিস্ট এটা আমরা পরের চ্যাপ্টারগুলোতে পড়বো বা এটাকে প্রভাবিত করে ইনফ্লুয়েন্স করে কেমিক্যাল রিয়াকশনে যে এলিমেন্টটা সেটাই হচ্ছে যে ক্যাটালিস্ট সো এরা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করে একটা ক্যাটালিস্ট নিকেল অফ গ্রুপ টেন দেখো নিকেল গ্রুপ টেনে হচ্ছে যে নিকেল দেওয়া আছে এটা এক্সাম্পল গ্রুপ টেন ইজ এন এক্সাম্পল অফ দিস কাইন্ড হুইস ইজ ইউজড ইন ভেরিয়াস অর্গ্যানিক রিয়াকশন তো নিকেলটাকে ক্যাটালিস্ট হিসেবে ইউজ করা এটা একটা এক্সাম্পল আইরনো ক্যাটালিস্ট হয় এরকম অনেক অনেক এক্সাম্পল আছে আমরা পরের চ্যাপ্টারে দেখবো এখানে জাস্ট একটু দুই চার লাইনে একটু একটা ধারণা দেয় আর কি যে এলিমেন্টগুলো কি দেন দেখো ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক এটা বই দেওয়া আছে সেভেন্টি ফাইভ পেজে আমি দেখাচ্ছি এই দুইটা একটু তোমরা এখানে সলিউশন সহ আছে হোয়াই ক্যালসিয়াম ইস কল্ড অ্যান্ড অ্যালকালাইন অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল সো এটার অ্যালকালাইন আর্থ মেটালের ওই টপিকের ওইখানেই তোমরা এটা পাবা দেন হোয়াই হিলিয়াম ইস কল্ড ইনার্ট গ্যাস এখানেও ইনার্ট গ্যাস ইস্যু নট অনলি হিলিয়াম এখানে আদার্স যে এলিমেন্টগুলো আছে ইনার্ট গ্যাসের যে কোনো একটা দিয়েই কোশ্চেন আসতে পারে যে এটা কেন ইনার্ট গ্যাস সেটা আমরা এখান থেকে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে এই হচ্ছে মোটামুটি যে ডিফারেন্ট গ্রুপ তাহলে আমরা কি দেখলাম গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ টু দেন গ্রুপ সেভেন্টিন গ্রুপ এইটিন অ্যান্ড তোমার গ্রুপ ইলেভেন গ্রুপ ইলেভেন হচ্ছে কয়েন মেটালস মানে এগুলো হচ্ছে মুদ্রা ধাতু বলে বাংলায় যে এটা দিয়ে তোমার কয়েন বা মুদ্রা তৈরি করা হয় আচ্ছা দেন নেক্সট টপিক দেখো অ্যাডভান্টেজ অফ পিওডিক টেবিল অ্যাডভান্টেজ দ্যাট মিন্স পিওডিক টেবিলের জন্য আমাদের কি কি সুবিধা হলো কেমিস্ট্রি পড়তে কি বেনিফিট হবে বা পিওডিক টেবিলটা কেন করা হয়েছে এটা আমরা জানি যে কেমিস্ট্রির লার্নিংটাকে আরো ইজি করার জন্য কারণ হান্ড্রেড ওয়ান টু হান্ড্রেড এইটিন এলিমেন্ট এইগুলোকে যদি ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা আমরা এটার প্রত্যেকটা সম্পর্কে আলাদা আলাদা জানতে চাইতাম তাহলে এত বেশি স্টাডি হয়ে যেত যে এত বেশি লার্নিং আসলে কেউ করতো না বা ভয় পেতো এই জন্য আলাদা গ্রুপ বা ব্লক এইভাবে এগুলোকে ডিভাইড করে এগুলোকে খুব সংক্ষেপে বা শর্টে এক্সপ্লেন করে ট্রাই করা হয়েছে সো আজকের ক্লাস আমরা একটা পিওডিক টেবিলের অ্যাডভান্টেজ পড়বো সেটা হচ্ছে সিম্পলিফাইং স্টাডি অফ কেমিস্ট্রি দ্যাট মিন্স কেমিস্ট্রির স্টাডিটা খুব ইজি করা তো স্ক্রিনে তোমরা দেখো যে এটা টোটাল ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে বয়ে যে উই নো দ্যাট আর টোটাল হান্ড্রেড এইটিন এলিমেন্ট হ্যাভ বিন আইডেন্টিফাইড টিল টু পর্যন্ত বা এখন পর্যন্ত হান্ড্রেড এইটিন এলিমেন্ট আমরা জানি ইফ উই কনসিডার অনলি ফোর ফিজিক্যাল প্রপার্টিস চারটা ফিজিক্যাল প্রপার্টিস দেখো মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট এগুলো যদি আমরা কনসিডার করি দেখো ফার্স্ট কি বললাম মেল্টিং পয়েন্ট মেল্টিং পয়েন্ট মেল্টিং পয়েন্ট বা বয়লিং পয়েন্ট কিন্তু একটা টেম্পারেচার হ্যাঁ এটা আমি এখনই বলছি যে এটা কি মেল্টিং পয়েন্ট অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট সো মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে যে মেল্ট মেল্ট মানে গলে যাওয়া আর কি মেল্টিং পয়েন্ট ইজ দ্য টেম্পারেচার অ্যাট হুইস এনি এলিমেন্ট অর সাবস্টেন্ট স্টার্ট টু মেল্ট মানে মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে যে টেম্পারেচারে যে কোনো সাবস্টেন্স বা যে কোনো এলিমেন্ট জাস্ট গলতে শুরু করে মানে মেল্ট হতে শুরু করে সেটাই হচ্ছে যে মেল্টিং পয়েন্ট যেমন আইস আইসের মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তো জিরো ডিগ্রিতে এটা মেল্ট হওয়া শুরু করে আইস আইসের মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার আমরা যেটা জানি টেবিল সল্ট অর নর্মাল সল্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এটার মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এইট জিরো ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে এটা মেল্ট হওয়া শুরু করে স্টার্ট টু মেল্ট দেন বয়লিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট হচ্ছে স্টার্ট টু বয়েল বয়লিং পয়েন্ট ইজ দ্য টেম্পারেচার অ্যাট হুইস এনি সাবস্টেন্স স্টার্ট টু বয়েল দ্যাট মিন্স সেটা হচ্ছে যে বয়লিং পয়েন্ট যেমন ওয়াটার ওয়াটারের বয়লিং পয়েন্ট এটা আমরা জানি খুব কমন হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওয়াটার থেকে ভ্যাপার হয় এটা বয়েল হইতে শুরু করে দেন এনএসিএল নর্মাল সোডিয়াম যে সল্ট সেটার ফোরটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে এটার বয়লিং পয়েন্ট এটা এই দুইটার হচ্ছে কি পয়েন্ট বয়লিং সো বয়লিং অ্যান্ড মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে একটা টেম্পারেচার যে এই প্রপার্টিসগুলো দেন হচ্ছে যে ডেন্সিটি ডেন্সিটি তোমরা জানো অ্যান্ড স্টেট অফ ম্যাটার যে স্টেট মানে যে কোন ফেজে আছে যে সলিড লিকুইড না ওয়াটার আর ডেন্সিটি এটা ফিজিক্সে তোমরা পড়ছো ম্যাস পার ভলিউম সেই
কেমিক্যাল প্রপার্টিস দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে তার রিয়াকশনগুলো কেমিক্যাল রিয়াকশনে কি হয় দেন ফিজিক্যাল আর কেমিক্যাল প্রপার্টিস তো তোমরা জানো হয়তো ক্লাস এইটে ছিল কেমিক্যাল প্রপার্টিস কেমিক্যাল প্রপার্টিস মানে যে প্রপার্টিসটা রিয়াকশনের মাধ্যমে শো হয় কেমিক্যাল রিয়াকশনের মাধ্যমে আর ফিজিক্যাল মানে যে বাইরের স্ট্রাকচারটা দেখে যেটা বোঝা যায় সো কি বলছে রিয়াক্ট উইথ অক্সিজেন ওয়াটার অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যালকালি সো যে কোনো ইলিমেন্ট যে রিয়াক্ট উইথ অক্সিজেন দেন ওয়াটার দেখো যে ওয়াটারে আমরা আগেই দেখছি যে কোনো ইলিমেন্ট ওয়াটারের সাথে রিয়াক্ট করে কি হইতে পারে অক্সিজেনের সাথে রিয়াক্ট করে কি হইতে পারে দেন অ্যাসিডের সাথে রিয়াক্ট রিয়াকশনে কি হইতে পারে অ্যালকালির সাথে বা বেজের সাথে রিয়াকশনে কি হইতে পারে দেন দ্যাট টার্নস আউট দেখো এই যে যদি আমরা প্রত্যেকটার চারটা করে প্রপার্টিস যদি জানতে যেতাম চারটা চারটা আটটা চারটা ফিজিক্যাল মানে প্রপার্টিস আরো আছে কিন্তু তাহলে দেখো এখানে দিছে হান্ড্রেড এইটিন ইন্টু এইট দ্যাট মিন্স নাইন ফোর ফোর প্রপার্টিস অফ দিস ইলিমেন্ট তার মানে এই টোটাল ইলিমেন্টের এত প্রপার্টি যদি শুধু অনলি চারটা মানে চারটাই যে প্রপার্টিস আছে সেটা না এত প্রপার্টি সম্পর্কে জানতে গেলে এটা আসলে সো টাফ আমাদের জন্য পসিবল হইতো না ইট ইজ ইম্পসিবল টু রিমেম্বার দ্যাট টু রিমেম্বার অল দিস ইনফরমেশন দ্য পিওডিক টেবিল হ্যাজ সিম্পলিফাইড দ্যাট টাস্ক মানে খুব ইজি করে দিছে আমাদের জন্য যে এতগুলো সম্পর্কে জানার দরকার নেই ইফ উই নো দ্য কমন প্রপার্টিস বিলংগিং টু ইস গ্রুপ ইন দ্য টেবিল মানে প্রত্যেকটা গ্রুপ দেখা ওয়ান টু এইটিন যে গ্রুপ আছে এগুলোর কমন কিছু প্রপার্টিস জানি তাহলে মোটামুটি ওভারঅল সবগুলো সম্পর্কে জানা হবে উই উইল অলসো বি অ্যাওয়ার অব দ্য কমন প্রপার্টিস অব দিস ইলিমেন্ট মানে সবগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে আমরা জানতে পারবো যদি এই ছোট ক্লাসে বা এই লেভেলে আর যদি তুমি কখনো পিএইচডি করো বা মাস্টার্স বা এই লেভেলে যাও সেই ক্ষেত্রে আরো ডিটেলস জানতে পারবা এগেন সিন্স উই উইল বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য কমন প্রপার্টিস অফ ইলিমেন্ট সো এদের কমন প্রপার্টিস সম্পর্কেও আমরা পরিচিত হইতে পারবো উইল অলসো নো দ্য প্রপার্টিস অফ কম্পাউন্ড দ্যাট মেড উইথ দেম আচ্ছা এগুলোর কম্পাউন্ড সম্পর্কেও আমরা জানতে পারবো দেন এইগুলো যেমন যে এটা গ্রুপ এটা জানলাম যে এগুলো কয়েন এজ মেটাল সো এটা যদি আমরা না জানতাম সেই ক্ষেত্রে আগে প্রথমে তোমার কয়েন তৈরি করা হয়তো কি গোল্ড দিয়ে সো গোল্ড দিয়ে কয়েন তৈরি করা এটা খুবই দামি বা অনেক কস্টলি দেন সিলভার দিয়ে কয়েন তৈরি করা হইতো তারপরে যখন দেখলো যে না গোল্ড সিলভার এত নাই এত পসিবল না এবং এইগুলো চুরি হয় বা মানুষের মানুষ যখন ওই ট্রেনটা চলে গেল তো তখন কি দিয়ে কপার দিয়ে কপারের মুদ্রা চালু ছিল দেন হচ্ছে যে এখন তো কাগজের মুদ্রা চালু এইগুলো তো এইগুলো সম্পর্কে যেমন আয়রনের প্রপার্টিস যদি আমরা না জানতাম এটা দিয়ে যে বিশাল একটা স্ট্রং স্ট্রাকচার দ্যাট মিন্স বিভিন্ন বিল্ডিং টিল্ডিং বা বড় বড় স্ট্রাকচার তৈরি করতে যে আয়রন লাগে এটা আমরা কিভাবে জানতাম বা কিভাবে বড় স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারতাম সো মানুষ যখন এই বিভিন্ন ইলিমেন্টগুলোর কাজগুলো প্রপার্টিসগুলো বা তাদের দিয়ে কি কি কাজ হবে এটা জানতে পারছে কিভাবে প্রিয়ডিকটেবিলের মাধ্যমেই যে বিভিন্ন একটা কোনো গ্রুপের একটা ইলিমেন্টের প্রপার্টিস জানা মানে যে এটাও সেম টাইপের প্রপার্টিস হবে দেন এটা অ্যানালাইসিস করা বা সেটা নিয়ে গবেষণা করে সেটা বের করা সেটা খুব ইজি হয়ে গেছে সো এটা হচ্ছে যে অ্যাডভান্টেজ অফ প্রিয়ডিকটেবিল সো আজকের ক্লাসটা বড় হয়ে যাচ্ছে তো এই পর্যন্তই থাক তো তোমরা তাহলে আমরা কি সিম্পলিফাইং দ্য স্টাডি অফ কেমিস্ট্রিটা থাকলো নেক্সট দিন আমরা অ্যাডভান্টেজ এবং লাস্ট যেটা আছে আমাদের ফোর্থ চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাবে আমরা বাকি অংশটুকু শেষ করব সো সবাইকে থ্যাংক ইউ ক্লাসটা দেখার জন্য আর কোনো প্রবলেম হলে তো অবশ্যই আমাকে কোশ্চেন করবা